Hello guys, welcome back. This is module 1.10 Breton cycle calculation in thermal engineering based on unit number 1 in thermal engineering. In the question Anna University April May 2019 like get kapattadu. So let us go to the question. A gas turbine works on the air standard Breton cycle. Avangale kuduthutanga. The initial condition of the air is 25 degree Celsius 1 bar. Apo T1 gardu 25 degree plus 273 that is 298 Kelvin. Apram pressure 1 that is equal to 1 bar. The maximum pressure and temperature are limited to maximum pressure P3, maximum temperature T3. Determine the cycle efficiency eta, heat supplied QS and heat rejected QR per kg of air, the work output per kg of air and the exhaust temperature. Exhaust na T4 over temperature. If we have a PVT relationship, we will complete it. QS QR work output. Work output is equal to QS minus QR. QS is equal to QS minus QR. That 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 is equal to QS minus QR. So, this is what we have to find. We will see the first question. 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 ஒரு ரெண்டோ மூணோ தடவையோ கேட்கப்பட்டிருக்கு பிரேட்டான் சைக்கிள் ஏன்னா பிரேட்டான் சைக்கிள் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக டஃப்பாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்கலாமா எதிர்பார்க்க முடியாதாங்கிறது நம்ம கையில் கிடையாதுங்கிறத மனதில் வைத்து கொண்டு வீடியோக்குள் போகலாம் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் பி ஒன் அது ரெண்டுத்தோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு எக்ஸாஸ்ட் ப்ரெஷர் எயிட் பார்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரேட்டான் சைக்கிளோட டயக்ராம் பொறுத்த மாட்டில் P1 is always equal to P4. என்ன ரெண்டு தோட ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி டாப்பில் இருக்கக்கூடிய டூ டூ த்ரீ அந்த ப்ராசஸ்லேயும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹீட் சப்ளை அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஹீட் ரிஜெக்டட் அப்படி அப்படிவீங்க ஸோ அந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது ஹீட் சப்ளைங்கிறது இங்கே டூ டு த்ரீயில் ஹீட் ரிஜெக்டடுங்கிறது திஸ் இஸ் ஃபோர் டு ஒன் அப்போது இந்த ஆர்டரில் வராது ஸோ ஹீட் சப்ளை பிட்வீன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ஹீட் ரிஜெக்டட்னு சொல்லும்போது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் பிட்வீன் டி ஃபோர் அண்டு டி ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹீட் சப்ளை அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஹீட் ரிஜெக்டட் ஃபார்முலா வரைக்கும் போட்டாச்சு இதுக்கு என்ன தேவை டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் தேவை பி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபோருங்கிறதுனால ஒன் பார் ப்ரெஷர் இனிஷியல் ப்ரெஷர் தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ரெஷரும் கூட அது ரெண்டுத்தையும் போட்டாச்சு எக்ஸாஸ்ட் ப்ரெஷர் எயிட் பார் அப்படின்னு சொல்லும்போது பி த்ரீ எயிட் பார்னா அப்போ பி டூ இஸ் ஆல்சோ எயிட் பார் அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் நாலுத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் டி ஒன்று டூ நைன்ட்டி எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லி டி த்ரீயோட வேல்யூ அறநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ அதை எடுத்திங்கனாலும் வி கார்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பாக்கி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு வால்யூமு ஒரு டி டூ ஒரு டி ஃபோர் ஜஸ்ட் ஆறு வேல்யூஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த ஆட்டோ சைக்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது டீசல் சைக்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது டியூவல் சைக்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது பிரேட்டான் பார்க்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் டோன்ட் வரி அபவுட் தட் அதுலேயும் ஒரு சில ட்விஸ்ட் இருக்கும் அந்த ட்விஸ்ட் என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு திங் ப்ராசஸ் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ்ஸை மேற்கொள்ளுது அதில் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லும்போது பி டூ பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ பவர் ஆஃப் காமா டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் இங்கே காமா என்பது 1.4 பாயிண்ட் ஃபோர் சம்மில் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நான் காமாவாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு எடுக்கிறேன் ரைட்டுங்களா இதில் வி ஒன் வி டூவோட வேல்யூஸ் ரெண்டுமே கிடையாது ஸோ ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆர்டரை முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் முதல்ல டி டூக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ பை பி ஒன் பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் பை காமா இது எப்படி சார் வந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் கொண்டே வரலையே ஏன்னா வி ஒன்னுக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் வி டூக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அல்லது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் P1 V1 ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஒன் அந்த ஆர்டரில் வி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஒன் டிவைடட் பை பி ஒன் அப்படி போடுவோம் இல்லையா அந்த ஆர்டரில் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வி ஒன் இப்படி நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை பொறுத்த மட்டும் என்ன சொல்கிறது வி ஒன் திஸ் இஸ் யுவர் வி ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் வி ஃபோர் இன்லெட் வால்யூம் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் வால்யூம் விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ வி ஒன் வி டூ ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப 
ஸோ வென் ஐ டேக் வி ஒன் அண்ட் வி டூ செப்பரேட்னா இந்த காமா இங்கே போகும்போது ஒன் பை காமாவாக மாறுது சேம் திங் இங்கே கொண்டு போகும்போது இந்த காமா மைனஸ் ஒன் போகும்போது ஒன் டிவைடர் பை காமா மைனஸ் ஒன்னு வருது அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணிடலாமா ஈக்வேட் பண்ணும்போது டி டூ டிவைடர் பை டி டூ டிவைடர் பை டி ஒன் பவர் ஆஃப் ஒன் பை காமா மைனஸ் ஒன்னும் பி டூ டிவைடர் பை பி ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை காமா என்பதும் ஒன்றாக இருக்கு சரி அடுத்த ஸ்டெப்பு ப்ரெஷரில் பி டூ பி ஒன் இருக்கு டெம்பரேச்சரில் டி ஒன் மட்டும்தான் இருக்கு டி டூ இல்லை அப்போ என்ன செய்யணும் இதை நம்ம ஃப்ரீ பண்ணணும் எப்படி ஃப்ரீ பண்ணலாம் தி வேல்யூ ஆஃப் டி டூ டிவைட் பை டி ஒன் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஒன் பை காமா இங்கே போகுதுன்னே வைப்போம் ஓச்சுனா பி டூ டிவைட் பை பி ஒன் பவர் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை காமா அதுக்கு கீழே ஒன் பை காமா மைனஸ் ஒன் இப்படி போச்சுனா இது மேலே போகும் இல்லையா தென் இட் பிகம்ஸ் பி டூ பை பி ஒன் பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா இப்படி வரும் சார் இதை எப்படி சார் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா பி டூவோட வேல்யூ எட்டு பி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று காமா மைனஸ் ஒன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இது எப்படி சார் கால்குலேட்டரில் போடுறது எட்டுங்கில் ஒன்று எட்டு இன் கால்குலேட்டர் வி யூஸ் டு புட் இட் லைக் திஸ் எயிட்டு ஒரு பவர் சிம்பிள் போட்டுட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறத போடணும் ஸோ இஃப் யூ புட் லைக் திஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் இதில் என்ன மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா எயிட் போட்டு பவர் போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு டிவைடர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்படி போடுவோம் இப்படி நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முதல்ல எடுத்தோடனே உங்களுக்கு எது இது ரெண்டும் எயிட் பவர் பாமா டிவைடர் பை ஃபோருங்கிறது ஆக்டிவேட் ஆகி இங்கே டிவைடருங்கிறது அதுக்கப்புறமா வந்துடும் ஸோ அதில் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டு போகும் அதனால் என்ன பண்ணோம் முதல்ல பிராக்கெட்டில் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை பிராக்கெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே எயிட்டு டு தி பவர் அப்படிங்கிறத இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ப்ராப்பராக கிடைக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச வேல்யூ ஐநூற்றி நாற்பது கேள்வின்னு கிடச்சிச்சு ஸோ தட் இஸ் யுவர் டி டூ ஓகேங்களா இப்போது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ மூணு கிடச்சாச்சு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் நாலுமே கிடச்சாச்சு ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டி ஃபோரை நான் கண்டுபிடித்தால் போதுமானது இங்கே இருக்கக்கூடிய வால்யூமை பற்றி நமக்கு கவலையே கிடையாது நம்ம கண்டுபிடிக்காமல் போகலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ப்ராசஸ் த்ரீ டூ ஃபோர் எதுக்காக த்ரீ டூ ஃபோர் போகிறோம் டூ டூ த்ரீயில் சார் நம்ம போனோம் போனால் பி டூ டிவைடர் பை வி டூ டி டூ டிவைடர் பை பி த்ரீ வி த்ரீ டிவைடர் பை டி த்ரீ ப்ரெஷர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா வி டூ பை டி டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ டிவைடர் பை டி த்ரீ டி டூ டி த்ரீ தான் இருக்குது வால்யூமில் ஒரு வேல்யூ நம்மகிட்ட கிடையாது அப்போ நம்ம ரெண்டுலேருந்து மூணு இருக்கிற ஸ்டேஜை நம்ம கவலையே படுத்த தேவையில்ல அதில் எந்த வேல்யூஸும் நமக்கு இல்லை அதனால தான் நம்ம அடுத்து என்ன செய்கிறோம் த்ரீ டு ஃபோருங்கிற ஸ்டெப்பே பார்க்குறோம் இந்த ஸ்டெப்பில் அட்லீஸ்ட் வி டூவோ அல்லது வி த்ரீயோ இருந்தால் கூட நம்ம அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நமக்கு தான் அது ரெண்டுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அதனால் த்ரீ டு ஃபோருங்கிற ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் ப்ராசஸ் த்ரீ டு ஃபோர் அதே போன ஃபார்முலா என்ன அப்ளை பண்ணும் டி டூ பை டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த வேல்யூ ஆஃப் பி டூ டிவைடர் பை பி ஒன் பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமான்னு போட்டோம் இல்லை அந்த ஸ்டெப்பை இங்கே அப்படியே அப்ளை பண்ணுறோம் டி ஃபோர் பை டி த்ரீ ஈக்குவல் டு பி ஃபோர் பை பி த்ரீ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டி த்ரீயோட மதிப்பு தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பி ஃபோருங்கிறது ஒன்று பி த்ரீ அப்படிங்கிறது எட்டு ஸோ ஒன் பை எயிட்டு பவர் ஆஃப் கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த வேல்யூ ஆஃப் நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் மல்டிப்ளேட் தென் இட் பிகம்ஸ் ஐநூற்றி பத்து கெல்வின் ஸோ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் நாலும் கரைச்சிருச்சா ஸோ வி கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் தி வேல்யூ ஆஃப் எஃபிஷியன்சி கியூஎஸ் கியூஆர் டி ஃபோருங்கிறது ஆல்ரெடி தேர் ஐநூற்றி பத்து டபிள்யூ இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எஃபிஷியன்சி ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் டிவைட் பை டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் டிவைட் பை டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ இது எப்படி வந்துச்சு திஸ் இஸ் யுவர் ஹீட் சப்ளைட் சிபி இன்ட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஹீட் ரிஜெக்டட் அது பண்ணும்போது சிபி டிவைட் பை டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் தான் பண்ணணும் இல்லையா தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் கியூஆர் டிவைட் பை கியூஎஸ் இங்கே டிவைட் பண்ணும்போது த வேல்யூ இந்த டி பை த்ரீ இங்கே வந்துடுது டி த்ரீ
எம் எம்ங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சிபினா ஆயிரத்தி அஞ்சு டி த்ரீ டி டூ ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேஜி அதே போல் கியூஆர் ஈக்குவல் டு எம்சிபி இன்ட்டு டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் எம்ங்கிறது ஒன்று சிபி ஆயிரத்தி அஞ்சு டி ஃபோர் டி ஒன் இதை பண்ணும்போது டூ ஒன் த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் கேஜி அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு எஃபிஷியன்சி கியூஎஸ் கியூஆர் டபிள்யூ விச் இஸ் நத்திங் பட் கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர்னு கொடுத்தா போதும் முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் இரநூத்தி பதிமூணு தட் இஸ் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ ஜூல் பர் கேஜி அப்போது இன்ட்டு ஒன் கேஜி அப்படிங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணால் வேறு முடிஞ்சு போச்சு தட் இஸ் ஒன் செவன்டி டூ கிலோ ஜூல் அவங்க கேட்டது பர் கேஜின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டிவைடர் பை ஒன் கேஜி அப்படின்னா என்ன நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாக ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதான் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணாலும் அதான் அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அவங்க ஒர்க் அவுட் புட்னு கேட்டாங்கன்னா கிலோ ஜூல் ஒர்க் அவுட் புட் பெர் கேஜின்னு கேட்டாங்களா பெர் டிவைடர் பை ஒன் கேஜி அவ்வளோதானே முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ப்ராப்ளம் கோஸ் ஆன் அண்ட் தென் ஆல்ரெடி டி ஃபோர் எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஐநூற்றி பத்துங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபைட் இதுக்கப்புறமா நம்ம யூஸ்வலாக சொல்லக்கூடிய ஐடியாஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஆஸ் பர் மை ஐடியா ரெண்டு விஷயங்கள் இதில் பண்ணலாம் எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது டி த்ரீயோடைய மதிப்பு அறநூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது லிட்ரலி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கெல்வின் இப்போ இதை என்ன செய்யலான்னா அப்படியே ஒரு நூறு ரிவர்ஸ் பண்ணி ஒரு ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு ஒரு காலம் போட்டு அதில் நமக்கு எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு எட்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இது நான் யூஸ்வலாக கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் தான் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒய் பிகாஸ் உங்களுக்கு அப்போ தான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஒய் பிகாஸ் எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சரை நான் குறைக்கும் போது எஃபிஷியன்சியோட பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகுது அதுவே எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சரை நான் அதிகப்படுத்தும் போது எஃபிஷியன்சி என்னவாகுது இதை நீங்கள் சிம்பிளாகவே ஈட் ஆஃப் சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் டிவைடர் பை டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அப்படிங்கிறத போட்டிங்கன்னா ஈட்டா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது குறையும் போது இது அதிகமாகும் இது அதிகமாகும் போது இது குறையும் அப்படின்னு நம்ம தியரிட்டிக்கலாக சொல்லிடலாம் கேல்குலேஷன் வைஸ் நீங்கள் செக் பண்ணும் ஆஸ் பர் கேல்குலேஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத எனக்கு நியூமரிக்கல் வேல்யூஸோடு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ ஹவ் வில் யூ கிவ் தட் இன் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டு வென் டி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் கேஸ் டூ வென் த வேல்யூ ஆஃப் டி த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு போடும்போது ஈட்டா ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஃபைனலாக ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராப்ளத்துக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அல்லவா ஐம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சா ஐ நீட் டு செக் தட் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு இது எந்த அளவுக்கு கண்டிஷனில் நமக்கு அதிகமாக போயிருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுற விஷயமாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு அடுத்த பேட்ச் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் அதே போல் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கிறோம் எங்களை மேலும் ஊக்குவிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டு யோர் கமெண்ட்ஸ் அந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச